அருளது நிலை அப்படிங்கிறது அடுத்த அதிகாரத்தினுடைய தலைப்பு அருள் அது நிலை இப்போ முதல்ல சிவபெருமானை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்து சிவபெருமானுடைய சிவபெருமானுக்கு அடுத்த ஒரு பொருள் இருக்கிறத உயிர் அறிவுடைய பொருளை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்து அது அறிவுடைய பொருளை அறிவு மறைக்கிறது ஆனவன் பார்த்தாச்சு இப்போ இந்த பா இந்த நூலுடைய உண்மையான பெயர் திருவருள் பயன் அப்போ திருவருளை பற்றி இங்கே தான் பேச போகிறோம் அதனால நாலாவது அதிகாரம் முக்கியமானதுன்னு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் தொடக்கத்திலே சொன்னோம் இல்லையா நாலாவது அதிகாரம் எட்டாவது அதிகாரம் இந்த முக்கியமானு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இதுதான் என்ன சொல்லுது இந்த நூலுடைய பேசு பொருளை பற்றி நீங்கள் தான் பேச போகிறோம் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி இந்த திருவருளுடைய யா திருவருள் ஒருத்தனுக்கு குணம் அதை குணிப்பொருளை பற்றி தான் முதல் அதிகாரத்தில் பேசுகிறோம் இல்லைங்களா ஆ விலங்குதா ஆ இப்போ இந்த அருள் அது நிலை அதனால தான் பேர் வச்சாங்க அது திருவருளை பற்றி பேச போகிறோம் இங்கே திருவருளுடைய தன்மைகள் என்னங்கிறது அப்போ அருளில் பெரியது அகிலத்தில் இல் வேண்டும் பொருளில் தலை இலது போல் அப்படிங்கிற அந்த முதல் குரலில் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறாங்க இந்த உலகத்திலேயே பெரிய பொருள் எது தெரியுமா திருவருள் தான் என்ன இருக்கு அருளில் பெரியது அகிலத்து வேண்டும் இருக்கா ஆமாம் அகிலத்து இல் அகிலத்தில் ஆமாமா ரெடி தான் பிரிச்சு சொன்னாங்க அகிலத்து அகிலத்தில் அதில் இருக்கு அகிலத்து இல்னு சொல்லலாம் அருளில் பெரியது அகிலத்தில் இல் உலகத்திலே அருள் அருளை விட பெரிய விஷயம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அகிலங்கிறது இந்த உலகம் இல்னா இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லையா அருளை விட பெரிய விஷயம் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே இல்லைங்கிறாங்க பொருள் எல்லாருக்கும் எவ்வுலகம் இல்லை அருள் எல்லாருக்கும் அவ்வுலகம் இல்லை அங்கே அங்கேன்னு திருவிழா சொல்கிறாங்க அப்போ பொருள் இல்லைன்னா கூட இந்த உலகத்தில் வா வாழ் வாழ வாழ முடியும் வாழ முடியும் ஆனால் அருள் இல்லாமல் அந்த உலகத்து போகவே முடியாது அப்போ அருள் தான் முக்கியமாக நம்ம எல்லாருமே பயன்படுத்திக்க வேண்டிய பொருள் ஆனாலும் வாயா கோயிலுக்கு வாயா ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த வகுப்பு வந்து கா காதில் வாங்க ஏன்னா நம்ம நண்பர்கள்லாம் கூப்பிட்றோம் நம்ம சொந்தக்காரங்க தம்பி கூட இருக்கிறவங்க நம்ம நெருக்க போனால் கூப்பிட்டா கூட வரமாட்டாங்க அவருக்கு வேறு வேலை இல்லை பொழுதறிங்க செவ்வாய் புதன்னா போயிடுவார் நமக்கு வேலையா இல்லையா அப்படின்னு வீட்டில் உட்காந்துருவாங்க பாருங்கள் கேட்க முடியாமல் அவங்களுக்கு இதை விட பெருசாக அவங்களுக்கு தோணுது சில விஷயங்கள் இல்லையா அப்போ என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்க அப்படி தான் நினைப்பாங்க நாம் என்ன பண்ணோம் அப்போ அருளை எப்படி பெரிய பொருள் சொல்கிறதுனா எப்படி அருள் பெரிய பொருளாக இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது எந்த பொருள் அவனுக்கு தேவையோ அதை தான் அவன் பெருசாக கருதுவான் ஒருத்தன் இல்லையா அதனால் சொல்கிறாங்க வேண்டும் பொருளில் தலையிலது போல் தலையிலதுன்னா தலையிலதுன்னா தலையான பொருள் மாதிரி இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்கிறாங்க அதுக்கு தான் இந்த எப்படி சொல்கிறது இந்த அந்த குறவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்கல்ல மலையில் வசிக்கக்கூடிய குறவர்கள் திணைப்பணம் காக்கக்கூடிய குறவர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த முத்தமும் அரவ மணிகளும் இருந்து முதிர் திணை புனத்து எயின் மடவார் தத்தைகள் கடியும் சாரலனை சாரலஞ்சோலை சைல சைல சோன சைலனை கைலாய மலையனை அப்படிங்கிறது ஒரு பாடல் இது வந்து தத்துவ பிரகாச சிவபிரகாச சுவாமிகள்னு பேர் தத்துவ சிவபிரகாச சுவாமிகள்னு பேர் வரு துறைமங்கலம் சிவபிரகாசம் பேர் கற்பனை களஞ்சிம்னு அவங்களுக்கு பேர் அவங்க எழுதிய சோன சைல மாலை சோன சைலம்னா அருணாச்சலம்னு பேர் திருவண்ணாமலை சோன சைலம் அந்த மலை மேலே சோன சைலம் மாலையில் நூல் எழுதியிருக்காங்க அந்த நூலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடல் குறிப்பு அதுலேருந்து எடுத்து விளக்கம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த த அந்த மலையில் வாழக்கூடிய குறவர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கான பொருள்கள் தான் தேவை முதல்ல இங்கேருந்து விஷயக்கூடிய பொருள்கள் தான் அதை திணை விளையிறது அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய கல்ச்சரில் இந்த மாணிக்க கற்கள் அங்கே மலையில் எளிமையாக விளையும் அந்த விலங்குகள்லாம் பண்ணிலாம் என்ன பன்றிகள்லாம் நில கிழங்கு அகழும் பொழுது நிலத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மாணிக்கைகள்லாம் முத்தில வெளில வந்து கிடக்கும் அவங்களுக்கு அது பெரிய பொருளே கிடையாது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு எது வேணும் சாப்பிட்றதுக்கான பொருள் தான் வேணும் அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களாம் திணைப்பூனம் காக்கிறதுக்கு அந்த மடவார்கள் அந்த அந்த குரத்தி பெண்கள்லாம் குரவ பெண் அந்த குர மகளிர்கள்லாம் திணைப்பூனம் காக்கிறதுக்காக இருக்கும் பொழுது அந்த மாணிக்க கற்களை எடுத்து எரிஞ்சு அந்த அந்த பறவைகள்லாம் ஓட்டுவாங்களாம் இல்லையா அதான் சொல்கிறாங்க முத்தமும் அரவ மணிகளும் முத்தம்னா முத்து அரவ மணிகள் அரவ மணினா பாம்பு கக்கி வச்சிருக்கக்கூடிய நாகமணிகள் இல்லையா அந்த மணிகள்லாம் எரிந்து முதிர் திணை புனத்து திணை புனத்தை புனம்னா காடு திணை விழுந்திருக்கக்கூடிய காடு எயின் மடவார்னா வேடம் எயின் எயினர் எயிட்டியர்னா காட்டில் வாச வசிக்கக்கூடிய மக்கள் அங்கே வேட்டுவ குளத்து மக்கள் அவங்க மடவார்னா பெண்கள் தத்தைகள் தத்தைனா கிளி தத்தைகள் கடியும் கடி தானே ஓட்டுறது ஓட்டுறாங்களாம் ஓட்டக்கூடிய சாரல் இரு சாரள மலை சாரல் அது அண்ணாமலை சாரல் சாரளம் சோன செயலனை அந்த இருக்கக்கூடிய சிவபெருமானேன் சுவாமி அந்த சொல்கிறார் அந்த தத்துவ பிரகாசர் சொல்கிறாரு இவர் வந்து வீர செய்வர் இவர் சித்தாந்தி கிடையாது இவர் ஆனால் நம்ம நிறைய நூல்கள் படைச்சு கொடுத்துருக்குறாங்க 
முக்கியமான தவிர்க்க முடியாத நூல்கள் பல நூல்கள் எழுதியிருக்கார் அவங்க நமக்கு அகச்சமயம் அவங்க லிங்காயத்தை லிங்கத்தை தரிச்சிருக்காங்க பார்த்தீங்களா நம்ம லிங்கத்தை தரிக்கக்கூடாது நம்ம நம்ம லிங்கெல்லாம் போடவே கூடாது என்றைக்குமே நம்மளுடைய கொள்கை சித்தாந்த சித்தாந்த சைவ சித்தாந்தத்தின்படி லிங்கத்தை பூஜை பண்ணி பட்டகத்தில் தான் கொடுக்கணும் அதை மாற்றி செஞ்சோம்னா தப்பு நம்முடைய துறைசை ஆதீனத்தில் ஒரு தம்பரன் அப்படி தான் அவங்க ஒரு லிங்காயத்து லிங்காயத்தில் வர்றாங்க இல்லையா அப்போ கர்நாடகத்தில் இருக்காங்க அவங்க தான் வீர சீவர்கள் ஒரு முதலமைச்சரை பார்க்குறதுக்காக போகும்பொழுது அவங்க லிங்காயத்துக்கெல்லாம் முதல்ல ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து பார்க்க போகிறாங்களாம் அதனால் அந்த தம்பரை நாங்கள் போய் பார்த்துட்டு இருக்கும்பொழுது நம்மளும் போவோம் சீக்கிரம் போகணுங்கிறதுக்காக தன்னுடைய பூசா முறையை எடுத்து துணியில் கட்டி கழுத்தில் கட்டிட்டு லிங்காயத்துன்னு காமிச்சிட்டு சீக்கிரமே பார்த்துட்டு வந்துட்டாங்களாம் அப்போது அது பார்த்து அந்த காரியம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அப்போ உள்ள த அங்கே உள்ள திரசியாதின விரும்புதல் அந்த சன்னிதானத்தில் போய் சொல்லும் பொழுது நீ செஞ்ச காரியம் சமயத்தாக இருந்தால் கூட நம்முடைய கொள்கையை நீ மீறிட்ட அதனால் நம்மளுடைய மடத்தில் நீ இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி அவங்கள விலக்கி வச்சதாக ஒரு வரலாறு உண்டு அவங்க போய் தான் பேரூரில் இப்போ இருக்கிற மா இருக்கு இல்லையா அது பேரூர் ஆதீனத்தை தொடங்கினதாக ஒரு வரலாறு உண்டு பேரூரில் ஒரு பேரூர் மடம்னு ஒரு பெருமை அதனால தான் மேகண்டார் வழி வழினு அவங்கள சொல்லிப்பாங்க அவங்க மேகண்டார் ஆ கோயம்புத்தூர் கௌமார மட ஆலயம் அது அப்படி சொல்லிக்கிறது அவங்களோட வழக்கம் அது அவங்க லிங்க அதாவது லிங்கத்தை தரிக்கிறது வீர செய்வர்களுடைய லட்சணம் நமக்கு லிங்கம் தரிக்கக்கூடாது அப்போ வேலை செய்வங்கிறது ஒரு கொள்கை அது அவங்க அகச்சமயம் தான் எதுக்கு அங்கே போனோம் அவங்க வந்து சிவபிரகாசர் எழுதி கொடுத்த நூல் அதில் இருக்குது தத்தைகள் கடியும் சாரலம் சோனம் செயலண்ணை கைலாய நாயன் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எந்த பொருள் வேணுமோ அதை தான் முக்கியமான பொருளாக அவங்க கருதுறாங்க பாருங்கள் அதுக்காக தான் வந்தோம் அவங்களுக்கு எது ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் உணவுக்கு தான் ப்ரையாரிட்டி அங்கே நாம் என்ன பண்ணுவோம் சாப்பாடு கீழே கொட்டினாலும் பரவாயில்ல காசு பணம் போயிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் மாதிரி அதே மாதிரி உதாரணம் நம்மளுடைய நம்முடைய தேவாரத்துலேயுமே இருக்குது மையார்த்தடம் கண்ணால் மட மொழியால் குணம் காக்க செவ்வே திரிந்து ஆயோவென போகாவிட விழுந்து கைபாவிய க கவனால் பணி மணி எரிய இருந்தோடி செவ்வா என கிளைபாளிடம் சீவற்பத மலையே அப்படின்னு இது வந்து நட்டர நட்டப்பாடை பண்ணு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் பாடியிருக்கிறாங்க சீ பற்பதம்னா சீ சைலம்னு ஒரு ஊருக்கு இல்லையே அப்போ ஆந்திராவில் அதுதான் சீ பற்பதம்ங்கிற ஊர் அங்கே ஊருடைய பதிகம் சாமி அங்கே போய் பாடுறாங்க செல்லுதற்கரிய சீ பற்பதம் மலைன்னு பாடுவாங்க போகவே முடியல அந்த காலத்தில் அவ்வளோ கடினமான பாதை இருந்தது அந்த ஊருக்கு அந்த பதிகத்தை நீங்கள் எடுத்து வீட்டில் போய் பாருங்கள் அற்புதமான பதிகம் அழகான இயற்கை காட்சிகள்லாம் இருக்கும் மாற்று கலை அடிந்த அடைந்தா என பிடி சூழலும்னு ஒரு பாட்டு இருக்குது அற்புதமான பாட்டு யானை ஆண் யானைக்கும் பெண் யானைக்கும் சந்தேக சண்டை வந்துடும் அந்த ஆண் யானை வந்து பெண் யானை மேலே சந்தேகம் போடும் நீ வந்து வேறு யானையை அவட நீ இருந்துட்ட அப்படின்னு அப்போது அந்த சிவபெருமான் மேலே ஆணையாக நான் வந்து வேறு ஆடோட நினைக்கலன்னு அந்த கை கழிற அந்த துதிக்கையை தூக்கி சத்தியம் பண்ணிச்சு அப்படி இருக்கக்கூடிய அழகியான அழகான சீப்பற்பத மலை இந்த சாமி பாடுவாங்க எல்லா பாட்டும் அற்புதமான பாடல் அந்த பாட்டில் ஒரு கருத்து சொல்கிறாங்க மையார் தடங்கண்ணால் மட மொழியால் புனங்காக்க அந்த வேட்டு மகளர் மையால் கண்ணடைஞ்சிருக்க அழுதியிருக்கா அவள் புனங்காக்கிறதுக்காக செவ்வே திரிந்து ஆயோவென ஆயோ ஆயோன்னு ஓட்டுறாலாம் அந்த கிளியை ஆனால் போக மாட்டேது அந்த கிளியெலாம் அந்த வந்து திருடி திங்கி திரும்பவும் செவ்வே திரிந்து ஆயோவென போகாவிட விழித்து கைபாவிய கவனால் கையில் வச்சு பாவரா கவனம் இழுக்கிறா கவனால் மணி எரிய என்ன மணி இருப்பாங்க மாணிக்க மணி அதை வச்சு கல்லெலாம் கூழாங்கால் போய்ட்டு வரலாம் நம்மள மாரி கவனம் அடிக்கிறதுக்கு மாணிக்க மணியை எடுத்து வச்சு அடிக்கிறாலாம் எதுக்கு ஆக்கிறதுக்கு திணைப்பணத்தை ஆக்கிறதுக்காக அப்போ எதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க பாருங்க இல்லையா கவனால் மணி எரிய இரிந்து ஓடி செவ்வாய் என கிளி பாடிடும் அங்கேருந்து அவள் அடிக்கிறதுனால கிளி வெளில போய் கீக்கின்னு பாடுதான் அவ்வளோ அழகான அந்த சீபற்பத மலை இன்னும் அழகாக சாமி சொல்கிறாங்க வள்ளியார்ஜுன இந்த ஒரு பாட்டு தான் சொல்லுங்க அது பத்து பாட்டு இருக்குது அதில் பதிகம் சீபற்பத பதிகம் எடுத்து பாருங்கள் விலங்குது அப்போது எதை பெருசாக பார்க்குறாங்க திருவூரிலே பெருசாக பார்க்குறவங்களுக்கு திருவூரில் என்றைக்குமே பெருசுன்னு சொல்கிறார் சாமி திருவூரில் பெருசாக பார்க்குறவங்க திருவூரில் பெருசாக பார்க்குறவங்க பெரியவங்க நாயன்மார்கள்லாம் திருவூரில் பார்த்தாங்க பெருசாக நமக்கு திருவூரில் வரணுன்னா இந்த உலக விஷயங்கள்லாம் விட்டு தந்து விட்டுருந்தோம் இல்லையா நமக்கு எதெல்லாம் பெருசாக தெரியுதோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு பெருசாக தெரியல இல்லையா அதனால தான் அவங்க பெரியவங்க ஓ எறும்பு இருக்குதுங்க எறும்புக்கு எறும்பை விட நாம் ஏன் பெருசாக இருக்கிறோம் எறும்புக்கு எதெல்லாம் பெருசாக தெரியுதோ அதெல்லாம் நமக்கு சின்னதாக தெரியுது ஒரு சின்ன கல் இருக்கும் அங்கே எறும்பு வந்துச்சுன்னா எறும்புக்கு அது மலை மாதிரி இருக்கும் நமக்கு அது சின்னோண்டு கல் தான் இல்லையா அது மாதிரி நாம் எதெல்லாம் பெருசாக நினச்சிட்ருக்குறோம் குடும்பம் குழந்தை
என் செய்தாய் பொறியிலாயின்னு கேட்பார் அவரை பொறியிலாயின்னு அறிவு கெட்ட விலைன்னு அர்த்தம் பொறியினா அறிவு பொறியிலாய் அறிவு இல்லாத விலை என்ன செஞ்சேன்னு கேட்குறாரு சிலந்தி சிவலிங்கத்து மேலே விழுந்தோடனே அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அந்த பாசம் பக்தி தான் ஃபூனும் ஊதிட்டாங்க என்ன ஃபூனும் ஊதிட்டாங்க இப்போ நம்ம அப்படி பார்த்து நான் கொசு தட்டணும் இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஃபூனு ஊதுனாங்க ஏன் குழந்தைங்க மேலே என்ன பண்ணணும் பட்டுச்சுன்னா ஃபூனு ஊதுறோம் இல்லையா அது என்னது அந்த சூடு அந்த சிலந்தி பட்டதுனால சாமிக்கு எரிச்சல் வராமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த குளுமையான காற்றான் ஃபூனு ஊதுறது இந்த எச்சினுடைய குளுமையோடு சேர்ந்து வரக்கூடிய காற்று இந்த சாமிக்கு ஜில்லுன்னு இருக்கணுங்கிறதுக்காக பூனு ஊதுறாங்களாம் என்ன செஞ்சனா ஊதி துவைந்தனன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க சொன்னோடனே அது வேறு வகையால் விளக்கியிருக்கலாம்ல ஒரு பூ எடுத்து தட்டியிருக்கலாம்ல சாமி மேலே எச்சில் படுற மாதிரி ஊதி விட்ட இன்னையோட நீ எனக்கு வேணான்னு ஒதுக்கி விட்டார் அங்கே அவர் மனைவி அவங்க பூஜைக்கே உதவி பண்ணுவாங்க அவருக்கு அப்போ அவங்களுக்கு திருவருளை காட்டிலும் அந்த உலக காய உறவுகள் பெருசாக தெரியல பாருங்க நீங்களும் அதான் சொன்ன அருளில் பெரியது அகிலத்திலே இல்லை அதான் சொல்ற அருளில் பெரியது அகிலத்தில் இல் வேண்டும் பொருளில் தலையிலது போல் நாம் இந்த உலகத்தில் எது தலையாக கருது ஒரு தலைன்னு என்னதுங்க தலைமையாம் பண்புன்னு அர்த்தம் உத்தமாங்கம்னு சொல்றாங்க தலைக்கு எதனால உத்தமாங்கம்னு பேர் உத்தமமான அங்கம் அது உத்தமாங்கம் உருண்டு ஓட அப்படின்னு பெரிய புராணத்தில் வரும் சாரி புத்தனோட சார் ஞானசந்த பெருமான் வாதம் ஞானசந்த பெருமான சாரி புத்தன் வாதம் பண்ணும் பொழுது அவன் தலையில வந்து இடி விழுந்துரும் இல்லையா அது ஒரு வரலாறு உண்டு பெரிய புராணத்தில் வாய்ப்பு இருந்தால் பார்ப்போம் அதை பௌத்த சமய வாதம் நடக்கும்போது முதல்ல நீ சாமியை எழுத்து நிற்கிறியா அப்படின்னு ஒன்னு வித்தக நிரணிவார்க்கு வெந்து உயர்த்தியிருக்கும் அத்திரமாவன அஞ்செழுத்துமே அப்படின்னு ஞானந்த சாமி சொல்லியிருப்பாங்க அந்த பாட்டை பாடுவார் அத்திர வாக்கு அது அஸ்திராயணம அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல நம்ம அரசாயணம் பண்ணும்போது அஸ்திராய பட்ங்கிற பாருங்க அஸ்திராய பட்டுன்னா சுத்தம் பண்ணுறோம்னு அர்த்தம் நம்ம குளிக்கலான கூட திருநீர் எடுத்து அஸ்திராய பட்டு மேலே போட்டோம்னா குளிச்சதா அர்த்தம் பாதிக்கிறோம் அஸ்திரம்னா திரி சொல்லும் அது தூய்மை எதெல்லாம் தீமை கொடுக்குதோ அதை நீக்கிறது இல்லையா பெருமானோட திரி சோளம் அதனால அந்த அத்திரத்தை குறிக்கக்கூடிய மந்திரம் அது அது தீங்கு செய்கிறதெல்லாம் நீக்கும் அதனால தான் அந்த அஸ்திர மந்திரம்னே பேர் இருக்குது அஸ்திராய பட்டுனா அது நீக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த அத்திர மந்திரத்தை சொன்னார் அந்த இடத்துல அதான் வெந் வெத்தக நீரணிவாருக்கு வெந்துயர் தீர்ப்பது இது இருக்கும் அத்திரமாவன அஞ்செழுத்துமே சிவாயணமங்கிறதும் அத்திர மந்திரமாகவும் அங்கே இருக்குது அந்த பதிகத்தை தான் அங்கே பாடினார் அவர் உடனே அந்த தலை இடி விழுந்துருச்சு இடி விழுந்து தலை ரெண்டாக விழுந்துட்டான் சுத்தம் வாங்க உருண்டு ஓழ உருண்டு ஓட அப்படின்னு பெரிய பிரான அற்புதமான காட்சி இது வாய்ப்பு தான் சிந்திப்போம் அதான் உத்தமாங்கம் உத்தமம்னா தலை அதான் தலையாயுது அந்த சொல்கிறோமே பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றில் எல்லாம் தலை தலைன்னா என்ன அர்த்தம் பங்க எல்லாத்தை விடவும் முக்கியமான ஒரு காரியம் இல்லையா நம்ம வந்து பகுத்துண்டு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கொடுத்து எல்லா உயிர்களுக்கும் ஒன்று ஆயுதம் தான் சாப்பாடு போடணும் கிளி வந்தால் போடணும் எல்லார் பசியோட யாரும் இருக்கக்கூடாது நாமளும் சாப்பிடணும் அவங்களும் சாப்பிடணும்னு நினைக்கணும் அதான் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் மனுஷனு கொடுக்கணும்னு சொல்லல சார் மனுஷனும் கொடுத்துருக்கு எல்லா உயிர்களும் சாப்பிடணும் நினைக்கிறாரு இல்லையா பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஒப்புதோல் நூலோர் தொகுத்த விட்டு எல்லாம் தலை நூலோர்னா அறநூல்களை எழுதி வச்சவங்க அவங்க தொகுத்து வச்சிருக்கு அதெல்லாம் தான் அறம்னு சொல்கிறாங்க பாரு அதெல்லாம் நீ ஃபாலோ பண்ணும் கூட அவசியம் இல்லை எல்லாரும் பசியாக இருக்க கூட பசி இல்லாமல் பார்த்துக்கோன்னு சொல்கிறாரு அப்போ தலையாகுது அதை அதே மாதிரி இங்கே பொருளில் தலையிலது போல் எதெல்லாம் நமக்கு வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுதான் தலையான பொருள் நினைப்போம் அது மாதிரி தான் அருளும் யார் தலையானதுன்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அதுதான் பெருசுன்னு சொல்கிறாரு அதான் திருவருளுடைய தன்மை கிழங்குதா நம்முடைய கரைக்கிழமையர் சொல்கிறாங்க அருளே உலகலாம் ஆழ்விப்பது அற்புத திருவந்தாதி பாடல் அருளே உலகலாம் ஆழ்விப்பது ஈசன் அருளே பிறப்பு அறுப்பதனால் அருளாலே மெய்ப்பொருளை நோக்கும் விதியுடைய நெஞ்ஞான்றும் எப்பொருளும் ஆவது எனக்கு ஏன்னா அருள் தான் எனக்கு எல்லாமே முக்கியம்னு சொல்கிறாங்க பாருங்க கரைக்கலம்மையார் மாரி பெரியவங்க யாராவது உண்டா அவங்க தான் பெரியவங்க பெரிய பிராட்டி அவங்க தான் எம்பிராட்டி கரைக்கால் அம்மையார் அவங்களே சொல்கிறாங்க அருள் தான் எனக்கு முக்கியமான பொருள்னு அப்போ அவங்களுக்கு எது தலையானதாக இருந்திருக்க போங்க திருவருள் அப்போ நமக்கும் அதுதான் தலையானதாக இருக்கணும் அதான் சொல்கிறாங்க அருளே உலகலாம் ஆழ்விப்பது அதானே உலகத்தை ஆளுது நம்மால் தான் ஆட்சி பண்ணுறாங்க சாமியுடைய திருவதானம் கிரசக்தி ஞானசக்தி பராசக்தி ஈசன் அருளே பிறப்பு அறுப்பதனால தான் முக் இந்த பிறப்பு முக்கிய நோக்கி நம்ம செலுத்துது அருள் அருளாலே மெய்ப்பொருளை இந்த மெய்ப்பொருளை நோக்கம் அந்த அருளால் தான் நம்ம பார்க்குறோம் சாமி அறியிறோம் அந்த விதியுடைய நோக்கம் விதியுடைய எண் எங்கான்றும் எப்பொருளும் ஆவது எனக்கு அதுதான் என்றைக்குமே நமக்கு என்னவா இருக்கு ஆகக்கூடிய பொருளாக இருக்குன்னு கரைக்கலாமையார் சொல்கிறாங்க அற்புத திருவந்தாதி ஒன்பதாவது பாடல் அது நோட் பண்
பெருக்க நுகர வினை பேரொழியா எங்கும் அறுக்க நினை நிற்கும் அருள் அப்படிங்கிற பெருக்க நுகர வினைன்னு படித்தோம்னா பாட்டு புரியாது அதை படித்து படித்து புரியுது பெருக்கிறதுக்காகவும் நுகர்வதற்காகவும் இருக்குது பாருங்க பெருக்குதல்னா இருக்கிறத பெருக்கிறது இல்லையா முதன் முதல்ல அனாதி கேவலத்தில் நமக்கு சாமி முதன் முதல்ல ஒரு உடலை கொடுத்தாரா அப்போ முதல்ல என்ன பண்ணுச்சு உயிர் வெரி குட் விருப்பு ஏற்பத்தை கூட செஞ்சிச்சு இல்லையா அதான் முதல் கண்மான்னு சொன்னோம் முதல் கண்மா முதல் கண் முதல் முதல் கண்மத்தை அடுத்தது என்ன பண்ணுது உயிர் டெவலப் பண்ணிக்கு பார்த்தீங்களா திரும்ப திரும்ப பிறப்பிக்கு வந்தோடனே திரும்பி திரும்பி ஆகாமையத்தையும் பிராரத்தையும் தொல் எதையும் சஞ்சத்தையும் செஞ்சுட்டே இருக்கு பாருங்க அது எது காரணம் உயிர் தான் காரணம் இல்லையா அதான் பெருக்க பேரொழியால் நுகர நுகருதல் என்ன இது இங்க பிராரத்தம் இப்போ நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் பாருங்க நுகருதல் நுகர்வோர்னா வாங்குறவர் இல்லையா நம்ம அனுபவிக்கணும் அப்போ பெருக்கிறதுக்கும் நுகர்வதற்கும் எதை வினைய பேரொழியால் எங்கும் பேரொழினா திருவொருள் இந்த இடத்துல சிவபெருமான குறிச்சது எங்கும் அறுக்கன் என நிற்கும் அருள் அறுக்கன்னா சூரியன் சூரியன் இருக்கார் இல்லையா அவர் அவர் எதனால நமக்கு தெரியுது வெரி குட் அவருடைய வெளிச்சத்தினால தான் தெரியுது இல்லையா சூரிய சூரியன் நமக்கு தெரியணும் சூரிய கிரணங்களால தான் தெரியுது அதனால தான் அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கினாங்க சூரியன் இருக்காருனா சூரியன் நம்மளுடைய நான் இருக்கேன்னாக்க நான் என்கிட்ட இருந்து ஒளி இருந்தால் தெரியாது என்கிட்ட ஒளி இருந்தால் தான் நான் இருக்குன்னு தெரியும் அப்போ என் மேலே ஒளி இருக்குன்னா சூரியனை ஒளி என் மேலே பட்டு பிரதிபலிக்கிறதுனால தான் நான் இருக்கேன்னு தெரியும் என்கிட்ட ஏதாச்சும் ஒளி இருக்கா என் உடம்புக்கு ஒளி கொடுக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கா இல்லை அப்போ சூரியனுடைய ஒளி இருக்கிறதுனால தான் நம்ம சூரியனையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த உலக பொருள்களையும் விளக்கிக்கிறோம் விளங்கிக்க ஒளி விளங்குதுங்களா அதான் சொல்கிறோம் பேரொழியாக எங்கும் அறுக்கன் என நிற்கும் அருள் அப்போது சூரியனுடைய கிரணங்கள் மாறி திருவருளும் சூரியனை போல சிவருமானும் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல திருவருளை குடிச்சது எதுனால அதெல்லாம் பயன்படுது நமக்கு இந்த ஆணவத்தையும் கண்ம கண்மத்தை பெருக்கிறதுக்காகவும் பெருக்கிறதுக்காக தான் பெருக்கினா தான் அனுபவம் நிறைய நடக்கும் அப்போ தான் ஆணவம் நம்மளிருந்து நீங்கும் நுகர்வதற்காகவும் பெருக்கினதை நுகர்வதற்காகவும் திருவருள் என்னவா இருக்குது சூரியனுடைய கதிர்கள் போல் நம்ம மட்டும் இருந்து விளக்குது செஞ்சு கொடுக்குதுன்னு சொல்கிறார் விளங்குது அந்த பாடல் விளங்குதுங்களா ஐயா பெருக்க நுகர வினை பேரொழியாய் எங்கும் அறுக்கன் என நிற்கும் அருள் அறுக்கன்னா யாரு சூரியன் அடுத்த பாடல் போலாமா ஊன் அறியாது என்றும் உயிர் அறியாது ஒன்றும் இவை தான் அறியாது ஆறு தான் அறிவார் அது கேட்கல சாமி ஊன் அறியாது என்று ஊன்னா என்னதுங்க உடம்பு உடம்புங்கிற இந்த இடத்துல என்னதுன்னா மாயை காரியம் மாயைய மாயத்தினுடைய மாயமாக்கிய காரியம் இந்த உடம்பு இல்லையா உயிர் போயிடுச்சுன்னா ஏதாச்சும் அறியுமா இது இந்த உடம்பு உயிர் போனதுக்கு நெருப்பில் கொஞ்சம் சூரிய நான் சுடுதானே எஞ்சா உட்காருது அது அதான் அறிவு நிகழ் இல்லையாங்க அதனால எரிஞ்சு போயிடுது அது ஆ அறிவு இருந்ததுன்னா ஏஞ்சி உடையா இருந்துடும் அது அறிவு இருக்க வேலையா குளத்து போகிறா அது பிறகு போய் அறிவு இல்லாமல் போயிடுச்சுனால அதை குளத்துறாங்க ஊன் அறியாது அப்போ என்ன இது அப்போ நம்ம உடம்பாக இருந்தாலும் கூட அதுக்கு அறியக்கூடிய தன்மை இல்லை அதே போல் என்றைக்குமே அறியாதான் அது எது அந்த சடமாகிய பொருள் என்றைக்குமே அறியான்னு சொல்கிறது ஊன் அறியாது என்றும் உயிர் அறியாது ஒன்றுங்கிறார் ஒன்றும் அறியாத என்ன அர்த்தம் அதுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக் கொடுத்தா தெரிஞ்சுக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா அதனால் உயிர் என்ன பண்ணுவோம் ஒன்றும் விளக்கத்தை பாருங்க அப்படி என்றும் அறியாதுன்னா என்றைக்குமே அறியாதுன்னு அர்த்தம் ஒன்றும் அறியாதுன்னா அது ஒன்றும் இது வரைக்கும் இப்போது வரைக்கும் தெரியல இனி தெரிஞ்சுக்கலாம் சொன்னால் தெரிஞ்சுக்கும் அது உயிரோடைய தன்மை சொல்கிறார் இல்லைங்களா அப்போது ஊன் அறியாது என்றும் உயிர் அறியாது ஒன்றும் இவை தான் அறியாது ஆறு தான் அறிவார் இந்த தன்மையெல்லாம் யாருக்கு தான் தெரியும் திருவருக்கு தான் தெரியும்னு சொல்கிறார் சாமி ஆ அப்போ முதல்ல சிவருமானா அறிஞ்சுக்கிறது அப்போ உடம்பா உடம்புன்னு இந்த சொன்னது ஊன்னு சொன்னது இந்த இடத்துல மாயை தான் அது மலத்தையும் குறித்தது அது என்றைக்குமே சிவருமானை தெரிஞ்சுக்க போகிறது இல்லை உயிருக்கு அறியக்கூடிய தன்மை இருந்தாலும் சிவருமானை தெரிஞ்சுக்கலாம் அது முதல்ல இல்லையா ஆனால் மலத்துக்கு சிவருமானை தெரியுமா தெரியாது ம் அதனால் ரெண்டுத்துக்குமே தெரியாது அப்போ யார் தான் நமக்கு அறிவிக்கிறது அறிந்திருக்கிறது திருவொருள் தான் திருவொருள் அதான் சொல்கிறார் அது அறியாமல் வேறு யாருக்கு தெரிய போகுதுன்னு சாமி சொல்கிறார் அதுதான் ஊன் அறியாது என்றும் உயிர் அறியாது ஒன்றும் இவை தான் அறியாது இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறது யார் உயிருக்கு தெரியும் சொன்னால் தான் தெரியுங்கிறத யார் தான் தெரியும் முதல்ல திருவருக்கு தான் தெரியும் சிவபெருமான் தான் தெரியாதோ இவை தான் அறியாது ஆறு தான் அறிவா அவர் இல்லாமல் வேறு யாருப்போ தெரிஞ்சுக்க போகிறாரு அப்படிங்கிற அந்த பாட்டுடைய பொருள் ஆமாம் ஆறு அறிவார் ஆறு அறிவார் தானா இருக்கு பாட்டு என்ன அது பாட்டுங்க அது மூணாவது அதிகாரமா அறிவார் தான் அறிவார் பாட்டு பிரிச்சு எழுதிருக்கேன் 
பாட்டை எழுதாமல் நேரடியாக எழுதியிருக்கேனா பாட்டு என்ன இருக்குது அதில் என்ன இருக்கு தான் தான் இருக்கா நான் பிரித்து தான் எழுதியிருக்கேன் நான் கொண்டு கூட்டு படி பிரித்து எழுதி வச்சுருக்கேன் அதான் பாட பேது பார்த்துக்கலாம் சரி பாட பேதம் இருக்குங்கய்யா நிறைய பாட பாட பேதம்னா பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்கு ஒவ்வொருத்தங்க பதிப்புக்கும் போது ஒரு ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுட்டு பாட்டு எழுதியிருப்பாங்க அது மூல நூல் இல்லாத பாட பேதம் உண்டு சரிங்கய்யா பாட்டுக்கு கருத்து புரியுதுல அது அப்படி நம்ம இஷ்டத்தில் மாற்ற முடியாதுங்க அது வந்து பாட பேதம் என்னங்கிறது பொருள் படி கரெக்டாக வருது தான் தான் இம்மு இருக்கா சரிங்க இம்மு இருந்தால் மாற்றிங்க இருந்தாலும் ஒன்றும் ரெண்டுத்துக்கு ஒரே பொருள் தாங்க ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஊன் அறியாது என்றும் உயிர் அறியாது ஒன்றும் இவை தான் அறியாது ஆறு அறிவார் தான் அதானே ஆமாம் நான் தான் பாட நான் வந்து புரியறதுக்காக மாற்றி எழுதி வச்சுங்க அதே பாட்டை எழுதாமல் நான் புரிஞ்சுட்டு அப்படியே எழுதிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் அதான் கருத்து பாட்டோடைய கருத்து புரிஞ்சிச்சுல திருவருக்கு தெரியலனா இந்த விஷயம்லாம் யாருக்கு தெரிய போகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு சாமி அடுத்த பாடல் போலாமா இப்போ திருவருள் அப்படி பற்றி பற்றி சொல்லிட்டாரு இந்த திருவருள் யாருக்கு பயன்படுது அப்படிங்கிறத சாமி சொல்கிறாரு பயன்படக்கூடியவனோட தான் பயன்படுத்துகிறவன் ஒரு பொருளை நான் பயன்படுத்துகிறேன்னா என்னுடைய உடமை பொருளாக இருந்தால் தான் பயன்படுத்த முடியும் இன்னொருத்தவங்களோட தான் நான் பயன்படுத்த முடியாது ஆ சரியா இன்னொருத்தவங்களால் பயன்படுத்த முடியாது பயன்படுத்தினாலும் அவங்கள்ட்ட இப்போ நான் பர்மிஷன் கேட்டு அந்த இடத்துக்கு நான் வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கணும் அப்போது உடமை பொருளாக இருக்கணும் இப்போ திருவருள் யாருடைய உடமை பொருள் சாமி சொல்கிறார் சரியா அப்போ நம்ம உடமை பொருளாக இருந்தாலும் நம்ம அதை என்ன பண்ணுறோமோ பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறோமா நம்முடைய உடமை பொருளை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பயன்படுத்தாமல் இருக்கும்னு சாமி சொல்கிறார் இந்த பாடலில் பாலாழி மீனாளும் பான்மைத்து அருள் உயிர்கள் மாலாழி ஆழம் ஆழ் மறிந்து மறித்து அப்படிங்கிறது பாடுது மறிந்தா மறித்தா மறித்து இல்லையா பாலாழி மீனாளும் பான்மைத்து அருள் உயிர்கள் மாலாழி ஆழும் மறித்து அப்படிங்கிறது பாடல் ஆழினா என்னங்க கடல் பாலாழினா பண்ணது பார்க்கடல் சரிங்களா இப்போ பார்க்கடலில் ஒரு மீன் இருக்குன்னா அந்த மீனுடைய தன்மை வந்து பால் குடிக்கிறது கிடையாது இல்லையா அது என்ன பண்ணுவோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய சிறிய மீன் சின்ன புழு பூச்சி தான் தின்னுட்டு இருக்கும் அது சரியா ஆனால் உயர்ந்த பொருள் பாலில் தான் அது இருக்குது ஆனால் பாலை குடிக்கணும் அது தோணலை பார்த்தீங்களா அதான் சொல்கிறார் பாலாழி மீன் ஆளும் அந்த மீன் அந்த கடலையே அது ஆண்டால் கூட அந்த பால் குடிக்கணுங்கிற தன்மை அதுக்கு தெரியல பாருங்கள் அது என்ன பண்ணுது அந்த இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பூச்சியெல்லாம் திங்குது அதை பாலாழி மீனாளும் பான்மைத்து அதோடைய தன்மை மாதிரி தான் அருள் உயிர்கள் அருளை உடமையாக உடைய அந்த உயிர்கள் அதான் அருள் உயிர்கள்னு சொன்னார் அருளை உடமையாக உடைய இந்த உயிர்கள் மாலாழி ஆழும் மறைந்து மால்னா மயக்கம் மால்னா மயக்கம் மயக்கமாக அந்த கடல் இந்த மாயையை தான் பற்றுமா போய் நம்ம திருவருள் உள்ள தான் இருக்கும் திருவருள் எங்கேயும் வியாபிச்சிருக்கு திருவருள்ங்கிறது சூரிய கிரகணம் சூரிய கிரகணம் எப்போ சூரிய கிரகணம் கிரகணம் எப்படி எல்லாத்தையும் வியாபிச்சிருக்கு உலக பொருள் அத்தனையும் விலக்கி நிற்கிது அதே மாதிரி திருவருள் தான் அத்தனையும் நம்மகிட்ட விலக்கி நிற்கிது இங்கே ஆனால் திருவருள் நம்ம போய் பயன்படுத்திக்கல அந்த மாயையை தான் பயன்படுத்திக்கிறோம் பாருங்கள் மயக்கம் தரக்கூடிய மாயையை தான் பயன்படுத்துகிறோம் நம்ம நம்முடைய உடமை பொருள் தான் திருவருள் அதை பயன்படுத்திக்காம என்ன பண்ணுறோம் மயக்கம் தரக்கூடிய மாயையை பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் தான் மாலாழி ஆழும் மறித்து எதை அந்த திருவருளில் மறைச்சிக்கிட்டு தேவையில்லாத பொருளை பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அதான் அந்த பாடல் விலங்குதா அதான் ஒரு பொருள் இருக்கும்போது வேற ஒரு பொருளை பயன்படுத்துறதுன்னு சொல்றாங்க அப்புறம் சமையல் பாடல் அதுக்கு உதாரணம் எடுத்துட்டு வந்து அதுக்குதான் கதியொன்றும் அறியாத அதே சொல்லிக்கலாமா அதே அதே பதிகம் தான் எதுவும் கதியொன்றும் அறியாதே கண்ணழல தலைமுறைத்து கையில் உண்டு சமணரா இருந்த போது சாமி சொல்றாங்க கதியொன்றும் அறியா வேற கதி தெரியல அறியாதே கண்ணழல கண்ணில் தண்ணி வர வர முடிய புடுங்கிட்டு இருந்தார சாமி சமணர்களுடைய தலை பறிக்கிறது இல்லையா கதியொன்றும் அறியாதே கண்ணழல தலைமுறைத்து கையில் உண்டு பதியொன்று நெடுவீதி பதியொன்றும் நெடுவீதி பலர்கான நகை நகை நாணாது உழி தருவேற்கு அது தெரு வீதியில் நான் துணி இல்லாமல் நடந்து போயிட்டு இருந்தேன் திகம்பர சமணராக இருந்தார் இல்லையா அப்போ சுவாமி ஆ எல்லோரும் பெண்கள்லாம் பார்த்து சிரிச்சிருப்பாங்க அப்போது அந்த அந்த விஷயத்த நான் நினச்சி நான் வெக்கப்படாமல் மதிதந்த ஆரூரில் வார்தேனை பெருமான தேன்கிறார் மதிதந்த இறைவன் அவர் தான் நமக்கு அறிவு கொடுத்தாரு மதிதந்த ஆரூரில் வார்தேன் சிவபெருமான் தேனாக ஆரூர் சுவாமி அவர் வார்தேனை வாய்மெடுத்து பருகி ஒய்யா அந்த தேனை நான் குடித்து ஒய்யாமல் விதியின்றி மதியிலேயே விளக்கிருக்க மின்மினித்தி காய்ந்தவாரே விளக்கிருக்க மின்மினித்தி காய்ந்தவரா விளக்கு இருக்கும் பொழுது மின்மினியோடைய விளக்க ஒளிய நயவனாவது பயன்படுத்துவானே போய் ஆனால் நான் அப்படி பண்ணேன்னு சாமி சொல்கிறாங்க அங்கே சிவர்மான் வந்து திருவாரூரில் உட்காந்துருக்காரு அவரை நான் கும்பிடாமல் போய் சமண சமயத்தில் இருந்தேன்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் நம்மக்கிட்ட சாமி இருக்கனே பாலாழியில் நம்மளை வச்சுருக்காரு அந்த பாலாழியை நம்ம புரிஞ்சுக்காமல் அது கூட பூச்சி
அடுத்த பாடல் அணுகு துணை அறியா ஆற்றோனில் ஐந்தின் உணரவை உணரா உயிர் அணுகு துணை அறியா ஆற்றோன் ஆற்றோன்னா வழிபோக்கன்னு அர்த்தம் ஆறுனா வழி ஆறுனா வழி ஆற்றோன்னா வழியில செல்லக்கூடியவன் அர்த்தம் அந்த வழியில போக முடியாது யாருக்கும் தெரியாது ஆனா அந்த ஊர்ல அந்த ஊரை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கான் இப்படி போனா பாதுகாப்பா போக முடியும் கைடுன்னு சொல்றோம்ல கைடன்ஸ் பண்றவங்க அப்படி ஒரு ஆள் இருக்கான்னு தெரியாமலே அதுல போய் துன்பம் போடுறான் பாத்தீங்களா அது மாதிரி தான் தெருவோர்னு ஒருத்தன் இருக்கான் நமக்கு சொல்லணும் அது தெரியாமலே உயிர் என்ன பண்ணுதான் அதை புரிஞ்சிக்காம இருக்குதா அணுகு துணை அறியா ஆற்றோனின் ஐந்தின் உணர்வை உணரா உயிர் அதே மாதிரி இந்த திருவோருள் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஐந்து பொருள்களை பொறிகளை கொடுத்து நம்ம உணர வைக்குது அந்த உணர வைக்கக்கூடிய திருவோருடைய துணையை நம்ம உணர்றது இல்லை ரெண்டு ஓமை சொல்றாங்க அந்த இடத்துல இந்த பாடல்ல ஆற்றோன் வழிபோக்கன் எப்படி அந்த வழியில விளக்குறதுக்கான அறிவுடைய பொருள் ஒருத்தன் இருக்கான்னு தெரிஞ்சு தெரியாமலே அதுல துன்பம் போடுறானோ அதே மாதிரி இந்த ஐந்து கருவியை கொடுத்து உணர வைக்கக்கூடிய திருவொருள் இருக்கு அப்படிங்கறத உணராம இந்த உயிர் இருக்குன்னு சாமி சொல்றாரு விளங்குதா அணுகு துணை துணை துணையா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் இருக்கிறத புரிஞ்சிக்காம என்ன பண்றான் துன்பத்துல போய் ஆள் இந்த உயிர் திருவொருள் தான் என்ன பண்ண துணை செய்யுதுன்னு சொல்றாரு துன்பத்துல ஆள்றது காரணம் திருவொருளை உணராது விளங்கு ஐந்து பொறி தாங்க ஐந்து பொருள் பொதுவா ஐந்துன்னு சொன்னா ஐந்து பொறி தான் வரும் பாடல்கள் அடுத்த படலாமா அடுத்த பாடல் போலாமா மூன்று அதிகாரம் பார்க்கலாம்னு பார்த்தா இரண்டு அதிகாரம் தான் பார்க்க முடியுது போடுறது தரையை அறியாது தாமே திரிவோர் புறையை உணரார் புவி ஆமா அந்த அந்த புத்தகத்துல வேற மாதிரி பாடம் இருக்கு எனக்கு தரையை உணராது அந்த புத்தகத்துல அப்படிதான் இருக்கு உணராது அறியாது இது பாட பேதங்கயா அடியன்னு பார்த்து வேணும் உள்ள அறியாதுன்னு அந்த ஐயா சொல்றாங்க பாட பேதத்துல இருக்கு நான் தரையே அறியாதுன்னு அந்த படிச்சிருக்கேன் உணராதுன்னு வச்சுக்கிறாங்க அதை பாத்தீங்கன்னா சீர் கெடாது இந்த மாதிரி பாட பேதம் வரும்பொழுது அறியாது அறிங்கிறதும் உண அப்படிங்கிறதும் ஒரே சீர் தான் அது ரெண்டுமே குரில் குரில் இணை அது வந்து நிறையசை யாங்கிறது ஒரு நெடில் ராங்கிறது ஒரு நெடில் அது ரெண்டும் ஒரே ஆசை கொடுக்கும் அடுத்தது தூ ரெண்டுமே ஒரே தான் அது ஒரு குரில் அது ஒரு நேரசை அப்ப இது என்ன நகை நிறை நேர் நேர் அது ஒரு காய்ச்சிடுறது இல்லைங்களா அதனால அதனால தான் சீர் மாறல உணராதனாலும் அறியாதனாலும் ஒண்ணுதாங்கிறதுனால யாரோ ஒருத்தங்க வேலை பார்த்துருக்கிறாங்க பாட்டு மொழிபெயர்க்கும் போது சரியா அதனால தான் மொழிபெயர்த்துக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அது மாரி இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அந்த காலத்தில் ஒருத்தவங்க தான் நூல் வச்சிருப்பாங்க எனக்கு ஒரு காப்பி பண்ணிக்கிறேன் கொடுங்கண்ணா நான் படிக்கிறேன் எழுதிக்கிங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா படி சொல்லும் பொழுது அறியாதுன்னா அந்த வேறத்தில் சிந்தனைக்கு ஏதாவது போயிருக்கும் பற்றி இருக்கும் உயிர் வேறையாது அறியாதுன்னு சொன்னாரா உணராதுன்னு அர்த்தம் உணராது போடு அப்படின்னு போட்டு எழுதுற அவங்க யாரோ எழுதிருக்கிறாங்க உணராத அறியாத மாற்றி வச்சிருக்கிறேன் அதனால தான் அதனால தான் பாடம் பேர் அதனால தான் பாடல்கள் உண்டாகிறது மொழிபெயர்ப்பு நிறைய அது பிரதி அதிகமாக அவர் காலத்தில் ஆயிருக்கும் போது பாட பேதம் உண்டாயிருக்கும் பாட பேதம் பாட பேதம்னு அர்த்தம் அதுக்கு பேர் பொருள் மாறாது பொருள் மாறாதுமே தெரியும் சில இடங்களில் பொருள் மாறிவிடும் வார்த்தை மாறிப்படும் அதனால இந்த இடத்துல சீர் மாறாது முக்கியமா சீர் மாறாம இருந்தாலும் பாட்டோட தன்மை கெடாம இருக்கு பாருங்க தன்மை கெடாமலே வேலை பார்த்துருக்கிறாங்க இப்ப நமக்கு பாருங்க உணராது உண்மையா ஐயாது உண்மையான தெரியாம போயிட்டு பாருங்க பொருள் எழுதுறேன் அது ஆச்சாரி எந்த ஒரு உரை ஆசிரியர் தெளிவா இருந்தாங்கன்னா எது இருக்கலாம்னு கரெக்டா கண்டுபிடிப்பாங்க இப்ப நீங்க சொன்னீங்களா விளக்கு அந்த இது விளக்கு விதி அதை வச்சு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அந்த எதுகை இந்த எதுகைக்கு இதுதான் இருக்க முடியும் மாறி இருக்க முடியாது கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தீங்களா அது மாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க எந்த வார்த்தை எது மே எது ஜோடிக்கு எது எது உண்மானு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்போ தரையை உணராதுன்னு இருக்கு அடி அறியாது ரெண்டுமே வச்சுப்போம் தரையை அறியாதுனாலும் உணராதுனான்னு அர்த்தம் தாமே திரிவோ தரைனா என்னங்க பூமி இல்லையா திரிவோர்னா என்ன அர்த்தம் போயிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா நான் நிற்கிறேன் நான் போய் ஏன் காலில் சக்தி நான் நின்றுட்டு இருக்கிறேன் ஆ மூட்டு சித்தவன் அவன் ஏன் சரியில்லான்னு சொல்கிறான் தியா பஸ்ஸில் உட்கார யாருன்னு நின்றுட்டு இருக்கேன் மூட்டு தத்துவம் தான் உட்காருவான் வெடிவாடு சொல்கிறதால ஒரு படத்தில் நின்றுக்கிட்டே இப்போ பிரேக் எடுத்து வெளில விடுறார் பாருங்க அது மாதிரி தான் சொல்கிறான் பார்த்திங்களா அவங்கள என்ன ஆகும் முதல்ல நான் நிற்கிறேன் நான் நடக்கிறனால நான் எல்லோரும் நிற்கிறதுக்கு நடக்கிறது காரணமாக யார் இருக்கா கீழே பூமி தாங்குது அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வார் புறத்தல் தலை அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு புறையுடமைன்னு அதிகாரத்தில் நிலம் எப்படி தன்னை தோன்றுபவரையும் கொத்துபவரையும் பொறுத்துக்குதோ அதானே தாங்குது இந்த பில்டிங் நடத்துறது எத்தனை தான் தோண்டிருப்பாங்க இந்த பில்டிங் எதாவது தாங்கிட்டு இருக்குது பாரு அதெல்லாம் பொறுத்துக்கிறது துன்பம் செஞ்சவங்களையும் பொறுத்துக்கணும்னு சொல்றாரு அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல த
நானே தான் நடக்கிறேன் நானே தான் நிற்கிறேங்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்களா பூமி தான் நம்மளை தாங்கிட்டு இருக்கிறேன்னு நினைக்க நினைக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த திருவுரலை உணரா உணர மாட்டாங்களாம் புறையை உணரார் பூவி புறைனா திருவுரல் அம்பாளுக்கு திரிபுறைன்னு ஒரு பேர் உண்டு புறை புறைனா திருவுரல் இங்க புறையை உணரார் புவிங்கிறது இந்த இடத்துல பூலோக பூவியை குறிச்சது இந்த இடத்துல உயிர்களை குறிக்குது உயிர்கள் எதில் இருக்கு பூவியில் தான் இருக்கு இல்லையா அதனால சொல்றேன் பிறகு அந்த பாடல் ஆ அந்த மாதிரி ஏன் வருதுன்னா தன்முனைப்புன்னு ஒன்று பேர் இருக்கு ஏன் அந்த அந்த தன்மை வருது தானே தான் எல்லாம் செஞ்சுக்கிறோன்னா நான் தான் காரணம் வேற ஒருத்தவங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணல நான் தான் செஞ்சேன் நான் கை ஊனி நான் தான் கரணம் பண்ணேன் யார் எனக்கு செஞ்சாங்க யார் எனக்கு பண்ணாங்க இன்னும் சொல்லிக்கிறோம் இல்லையா ஆ ஊருக்குள்ளெல்லாம் சொல்லிப்பா சண்டெல்லாம் வரும்போது ஆ அதுக்கு பேர் தன்முனைப்புன்னு பேர் தன்னை முன்னாடி வச்சுக்கிறாங்க பாருங்கள் தன்முனைப்பு அதை பற்றி சாமி சொல்கிறாரு இங்கே அடுத்த பாடல் மலை கெடுத்தோர் மண் கெடுத்தோர் வான் கெடுத்தோர் ஞானம் தலை கெடுத்தோர் தற்கேடர் தாம் அப்படிங்கிறார் பாட்டு கரெக்டாக இருக்கா கெடுத்தார்னு இருக்கா கெடுத்தோர்னு தான் அந்த இதில் இருக்கு வச்சுக்கிறா ரெண்டுமே நெடில் தான் ரெண்டுமே நெடில் தான் அப்படியே இருக்க எதுவும் திருத்த வேணாம் மூலப்பாடம் எதுவும் தெரியாது நான் போடுறேன் பதிப்பில் போட்டுறேன் திருத்த வேணாம் அப்படியே இருக்க உடனே அது மலைக்கு எடுத்தார் வந்தால் தப்பு தான் அது அப்போ ஒன்றுத்தில் மட்டும் தப்பாக மாறிருக்கு பாருங்கள் அப்போ அது தப்பு அது தோறு தான் அது மலைக்கு எடுத்தோர் யாருக்கு எடுத்தோர்னா கெடுத்தோருங்கிறது இந்த இடத்துல என்ன வருதுனா தொலைச்சிட்டு தேடுறவங்கன்னு அர்த்தம் இல்லையா மலையை கெடுத்தாங்கன்னா மலை மேலே நின்றுக்கிட்டே மலை எங்கேன்னு தேடுறவங்களாம் இல்லையா மலையை காணணும்னு தேடுறவங்க ஆ இப்போ திருவண்ணாமலைக்கு போனோன்னு வச்சுங்களேன் மழை தூரத்தில் தெரியலாம் பேர் ஆனால் நம்ம நின்று இருக்கிற மழை தான் திருவண்ணாமலை சிட்டியே எங்கே தான் இருக்குது மலையில் தான் இருக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு அது ஆ மேடு தான் கோயிலே பாதி கோயிலே வந்து படிப்படியாக தான் மேலே ஏறிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம கோபுரம் ராஜகோபுரத்தில் நின்றுட்டு இருந்தோம்னா அங்கேயும் சாமி ஹைட்டில் இருக்காரு நீங்கள் திருவண்ணாமலை போனீங்கன்னா தெரியும் ஒவ்வொரு படியாக ஏறிட்டு போயிட்டு இருக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கோபுரம் இருக்கும்போது ஹைட் ஏறிகிட்டே இருக்கும் திருவண்ணாமலையே மா கோயிலில் அந்த மலையே கோயிலில் தான் இருக்குது கோயிலே மலையில் தான் இருக்குது சரிங்களா ஆமாம் அப்பர் சாமி ஞானசந்த பெருமாள்லாம் திருவண்ணாமலை தரிசனம் போது மலை ஏறி தரிசனம் பண்ணாங்கட்டு தான் பெரிய புராணத்தில் இருக்குது அப்ப கோயில் மலையில இருந்திருக்கு புரியுதுங்களா மலையில ஏறி தான் சாமியை போய் பார்த்தாங்க அப்படின்னு பெரிய புராணத்துல இருக்கு அப்பர் சாமி மலை ஏறி மலையை வளம் கொண்டு வந்து சாமியை பார்த்தாங்கன்னு இருக்கு கிரிவலமும் அப்பர் சாமி வந்தாங்க மலை ஏறி சாமி பார்த்தாங்கன்னு இருக்குது சரிங்களா அப்ப மலையில இருந்துகிட்டே நம்ம தேடுறோம் பாத்தீங்களா திருவண்ணாமலை மேல வேற எங்கேயோ இருக்கு தேடுறோம் பாத்தீங்களா அது மாதிரி மலை கெடுத்தோர் அவங்க இன்னொருத்தவங்க இருக்கிறான் மலையை கெடுத்து விட்டான் பாருங்க மலையே மலையே தோண்டி அந்த கிரானைட் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு மலையே இல்லைன்னு தேடுறோம் பாருங்க அதே மாதிரி மலையை எடுத்து மலையில் இருந்துக்கிட்டே மலையை தேடுறவங்க மாதிரி மண் கெடுத்தோர் மண்ணை அதே மாதிரி மண்ணில் இருந்துக்கிட்டு மண்ணை தேடுறவங்க மாதிரி வான் கெடுத்தோர் வானத்துக்குள்ளேயே இருந்துக்கிட்டு வானத்தை தேடுறவங்க மாதிரி ஆமாம் அதே தான் பொல்யூஷன் தான் எல்லாம் வான் கெடுத்தோருக்கு இன்னொரு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சமணர்களும் பௌத்தர்களுக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் எடுத்துக்கிறேன் நேரம் ஆயிடுச்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு சமணர்களும் பௌத்தர்களும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆகாயம் போது ஒத்துக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு வந்து நாலு போதம் தான் நம்ம பஞ்ச போதம் சொல்கிறோம் இல்லையா அவங்க நாலு போதம் தான் எடுத்துப்பாங்க சமணர்களும் பௌத்தர்களுக்கும் நாலு போதம் தான் அஞ்சு போதம் கிடையாது இது அழகான ஒரு ஓம ஒரு பாட்டில் சைக்கிள் ஆட்சி சாமி சொல்லியிருப்பாங்க கலிய நாயனார் கழிச்சத்தி வருஞ்சியர் குண் அடியார் மடியன் கைதடிந்த வரிசலையான் களிகம்பன் களியன் வருது இல்லையா கலிய நாயனார் கலிய நாயனார் திருவொற்றியூரில் வாழ்ந்தவங்க அவங்க இந்த திருவொற்றியூர் தளத்தில் அந்த திருவொற்றியூர் தளத்தை அறிமுகப்படுத்தும் போது சைக்கிள் ஆட்சி சாமி சொல்கிறாங்க பீடுகளும் பெருந்தருவும் புத்தருடன் பீலியம்மன் வேடமுடை அவர் பொருள் போல் ஆகாச வெளிமறைக்கும் ஆடு கோடி மணிநெடு மாளிகை நிறைகள் அந்த திருவோற்றியூர் தெருவில் மாளிகைகள்லாம் நிறையா இருக்குதாமா அந்த மாளிகையில் கொடியெல்லாம் பறந்துட்டு இருக்குது நிறையா கொடி வச்சுருக்கிறாங்க இந்த கொடியெல்லாம் எப்படி இருக்குது தான் ஆகாசத்தை மறைச்சிருச்சான் அந்த அளவுக்கு கொடி பறக்குது நிறையா அந்த ஆகாசம் பறிக்கும் போது ஆகாயம் இல்லை போட்டிருக்குன்னு நினச்சிக்கிறாங்களாம் அது எப்படி இருக்கா சமணர்களும் பௌத்தர்களும் சொல்கிற தத்துவம் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறார் எப்படி இந்த ஒரு அழகியில் வர்ணிக்கும் பொழுது தான் தத்துவம் சொல்கிறாரு பாருங்கள் வேறு ஒரு சமயத்தை தத்துவம் தான் பீடுகளும் பெருந்தருவும் புத்தருடன் பீலி அம்மன் பீலினா மயில் மயிலிறகு அது வச்சுக்கக்கூடிய அம்மன்னார்கள் சமணர் ஆ பீலி அம்மன் புத்தர்களுக்கும் சமணர்களுக்கும் ஆகாயங்கிற போதும் கிடையாது புத்தருடன் பீலி அம்மன் வேடமுடை அவர் பொருள் போல் அவங்க சொன்னாங்களே தத்துவ பொருள் அவங்க பொருள் போல் ஆகாச வழி மறைக்கும் எப்படி அந்த ஆகாயங்கிற போதத்தையே மறைச்சிட
திருவரூரில் இருந்துக்கிட்டு திருவரூர் ஒன்று இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தானே வச்சுங்க அவன் தன்னையே கெடுத்தாவன் அர்த்தம் அவன் அதாவது தற்கேடர்னா தன்னை கெடுத்து கொண்டவன் அர்த்தம் தற்கேடர் எப்படி மலையில் இருந்துட்டு மலை இல்லைன்னு சொன்னானோ தரையில் இருந்து தரை இல்லைன்னு சொன்னானோ வானத்துக்குள்ளே இருந்துட்டு வானமே இல்லைன்னு ஒரு சொன்னானோ அதே மாதிரி திருவருக்குள்ளே இருந்துட்டு திருவருல இல்லைன்னு ஒரு சொன்னானோ அவன் தன்னையே கெடுத்துக்கிட்டான்னு அர்த்தம் அப்படி சொன்னானா அவன் தன்னை கெடுத்தவன் அர்த்தம் தற்கேடர் தான்னா விளங்குதா அப்போ தன்முனைப்பு நான் செஞ்சது காரணம் கடவுள்லாம் எனக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணார் கடவுள்லாம் யாரும் கிடையாது கடவுள் ஒருத்தர் இல்லைன்னு சொல்லலாம் பாருங்க நான் சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே கஷ்டப்பட்டு தான் வந்தேன் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டா நான் எவ்வளோ சம்பாரிச்சிருக்கிறேன் யார் சொல்லுவான் இங்கே உள்ள சொல்லுவான் இந்த அம்பானி யார் தான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் அவன் கோயிலில் போய் சாப்பிட்டுருப்பான் நான் அவனுக்கு தெரியும் அவன் யாரும் சம்பாரிச்சான் கடவுளோட எனக்கிறங்க இல்லைனா அது நடந்துக்கான்னு அவனுக்கு தெரியும் நம்ம சும்மா ஏதாச்சும் நம்ம தயாரி இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டு ஒரு வீடு கட்டியிருப்போம் அவ்வளோதான் இந்த வீடை கட்டிட்டு சொல்லுவோம் கடவுள் எனக்கு உதவி பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் அவங்களால தற்கேடர்னு சொல்கிறான் திருவருளால் இது நடக்கலன்னு சொல்கிறான் பார்த்தீங்களா அவன் தான் தற்கேடர் தன்முனைப்புனால அவன் தற்கேடர் தான் இந்த திருவொற்றியூர் அப்படிப்பட்ட அந்த திருவொற்றியூர் இன்னொரு பாடல் எடுத்து வச்சிருந்தா அதையும் சொல்லிடுறேன் தஞ்சாக மூவலகம் மாண்டும் தலையளித்திட்டு எஞ்ஞானம் பெற்றிடும் எஞ்சாமை பெற்றிடும் யான் வேண்டன் நஞ்சம் கறந்துண்ட கண்டதம் ஒற்றியூர் பற்றி இறந்துண்டு இருக்க பெறின் அப்படின்னு திருவொற்றியூரை பற்றி பார்க்கும்போது ஒரு பாடல் நினைவு வந்துச்சு நம்முடைய பதினோராம் திருமுறையில் ஐயடிகள் காட ஒரு கொண்டு ஆயினார் அள்ளி செய்தால் திரு வெண்பா சேத்திர வெண்பான்னு ஒரு நூல் இருக்குது அதில் சொல்கிறார் திருவொற்றியூர் ஒவ்வொரு தரத்துக்கும் ஒரு ஒரு வெண்பா பாடியிருப்பார் சாமி இதில் அதில் திருவொற்றியூர் தளத்துக்கு சொல்கிறாரு திருவொற்றியூர் இருக்கு இல்லையா திருவொற்றியூரில் போய் பிச்சை எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க பாருங்களா அந்த திருவொற்றியூர் தான் ஒரே திருவொற்றி தான் இருக்குது அவங்க அந்த அந்த தளத்தில் போய் பிச்சை எடுத்துகிட்டு வாழ்கிறாங்கன்னு வச்சு நான் ஒருத்தவங்க அந்த வாழ்க்கை கூட போதும் எனக்கு வந்து இந்திர லோகத்தை வாழக்கூடிய வாழ்க்கை வேணாங்கிற நான் சொல்கிறார் தஞ்சாக மூவுலகம் ஆண்டு தலை அழித்துட்டு ராஜாவா இருந்துட்டு எஞ்சாமை போயிட்டுடணும் அதை ஆட்சி பண்ணக்கூடிய தன்மை எனக்கு இருந்தாலும் யான் வேண்டேன் அதெல்லாம் எனக்கு வேணாப்பா அதெல்லாம் எனக்கு வேணாம் என்ன தான் எனக்கு வேணுமா நஞ்சம் கறந்துண்ட அந்த கண்டத்தில் சாமி வச்சுக்கிட்டார் இல்லையா விஷத்த நஞ்சம் கறந்துண்ட கண்டருதம் அவருடைய ஒற்றியூர் இந்த சாமி இருக்கக்கூடிய அந்த தாராய சாமி படம் பார்க்க சாமி இருக்கார் இல்லையா ஆதிபுரீஸ்வரர் அவர் இருக்கக்கூடிய ஒற்றியூர் பற்றி இறந்துண்டு இருக்க பெரிய அந்த ஊரில் போய் நான் பிச்சை எடுத்துருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு யாராவது கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே எனக்கு போதும் இந்த அதுதான் வேணாம் அப்படிங்கிறார் யாரும் ராஜா சொல்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒற்றியூர் அது நினைவு வந்து சரியாக சொன்னான் விளங்கு அந்த பாடல் விளங்குச்சா மலை கெடுத்தோர் வான் கெடுத்தோர் அடுத்த பாடல் முப்பத்தி எட்டாவது பாடல் வெள்ளத்துள் நாவற்றியாங்கு விடிந்திருளா விடிந்திருளாம் கள்ளத்தலைவர் கடன் வெள்ளத்துள் நாவற்றியாங்கு விடிந்திருளாம் கள்ளத்தலைவர் கடன் அப்படிங்கிறாரு இது என்னன்னா கள்ளம் உயிருக்கு இருக்கக்கூடிய கள்ளத்தன்மை இதுதான் என்னன்னாக்கா அந்த முதல்ல சொன்னோம் தற்கு தற்கேடர் அந்த தன்முனைப்பு அது வந்து கள்ளம் அப்படிங்கிறது கள்ளம் நான் என்னாக்க வேறு ஒருடைய கள்ளம் நான் நான் திருடுறது இல்லையா வேறு ஒருத்தனோட உடைமையை தன்னுடைய உடைமையாக வச்சுக்கிறது தான் திருடு அந்த கள்ளம்ங்கிறது அந்த கள்ளம்ங்கிற தன்மையை நமக்கு இருக்குது தான் என்ன அது திருவருளுடைய தன்மை இருக்கு இல்லையா அந்த ஹெல்ப்னஸை நாமே செஞ்சுக்கிட்டோம் ஒருத்தர் சொன்னால் இல்லையா அப்பா யாருமே எனக்கு உணவு பண்ணலன்னு அதுதான் கள்ளத்தன்மை அதுதான் கள்ளத்தலைமைனர் கள்ளத்தலைவர் கடன் அது என்னவா வெள்ளத்துள் நாவற்றியாங்கு விடின் விடிந்திருளால் விடிந்திருளாம் ஆமாம் வெள்ளத்துள் நாவற்றியாங்கு விடிந்திருளாம் ரெண்டு உமை வெள்ளத்துனா தண்ணி தண்ணிக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே ஒருத்தன் தண்ணிக்கு தாகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறான்னு வச்சுப்போம் அவனுடைய தன்மை மாதிரியும் பொழுது விடிஞ்சதுக்கு பிறகு இருட்டாக இருக்குன்னு ஒருத்தன் வச்சுக்க அவனே கண்ணை மூடிட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் அதுமாரி ஒருத்தன் அறிவு இல்லாதன்னு ஒருத்தர் இருக்கான்னா அவன் தான் யாரா இந்த கள்ள தலைமை உடையவன் யார் இந்த உலகத்தில் நானே எல்லாம் செஞ்சுப்பேன் உடைமை கொண்டு வரவன் அவன் விளங்குதுங்களா அதுதான் உள்ளையாரி உள்ளம் ஒன்றி கள்ளம் ஒழிந்து காம வினை அகற்றி அப்படின்னு சாமி சொல்லுவாங்க ஞானம் வந்து பெருமான் சொல்கிறாங்க வலிவளம் மேயவனே அதில் கள்ளம் அகற்றி அப்படின்னு சொல்கிறா பாருங்க சாமி கள்ளம்னா என்ன தன்மை தான் நம்ம கூட கள்ளத்தன்மை என்னது இதுதான் நம்முடைய இவங்க மணிவாசக பெருமானும் சொல்வார் வெள்ளத்துள் நாவற்றியாங்கும் அருள் பெற்று துன்பத்தி நின்றும் வில்ல வெள்ளகில்லேன் விடுதி கண்டாய் விரும்பும் அடியார் உள்ளத்துள்ளாய் மன்றும் உத்தரகோசம் அன்னும் உத்தரகோசம் அங்கைக்கு அரசே கள்ளத்துளேற்கு அருளாய் கழியாத கழிய அவ்வளோ களி எனக்கே அப்படின்னு சாமி சொல்கிறாரு அதை சொல்கிறாங்க கள்ளத்துள்ளே இருக்குது அதே பாடல் இதே கருத்து எடுத்து விடுங்க வெள்ளத்துள் நாவற்றி யாங்குன்னு அதே ஓமையை முனிவாசக பெருமான திருவாசகத்தில் நீர்த்தல் நுணுத்தலை பயன்படுத்திருக்கிறாங்க விளங்குதுங்களா அதே மாதிரி வெள்ளத்துள் நாவற்றி யாங்கு பிடிந்து விடல
கேள் கேளும்னு அர்த்தம் இன்னும் கே இன்னும் இம்மு தான் அது பரப்புனா இந்த இடத்துல பரபரப்பு பரபரப்பு எந்த ஒரு பொருளையுமே சால் ஒரு விஷயத்தை அடையிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அது செய்யணுமா ஏ செய்யணுமா அது பண்ணணும் எதுமே பரபரக்கிறாங்க பார்க்க அதுதான் பரபரக்க வேண்டாம் பலகாலும் சொன்னேன் பரபரக்கண்டு ஆராய் மனமே ஒருவருக்கும் தீங்கு நினையாதே செய்நன்றி குன்றாதே ஏங்கி இலையாதே மனமேன்னு சிவகாசாரத்தில் குறியான சுந்தர சாமி சொல்லியிருக்கிறாங்க பரபரக்க வேண்டாம்னா என்னது பரபரத்தான பதறிய காரியம் சிதறன்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் பரபரக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது பப்பரை விட்டிருந்து உணரும் நின் அடியார் அப்படின்னு மனிதாச பெருமான் சொல்கிறாங்க அப்போது பவனநாய் பறித்தொருதால் திரிவேனேன்னு அப்பர் சாமி சொல்கிறாங்க இந்த பரபரப்பு அந்த பரபரப்பு இல்லாமல் இருக்கணுமா எப்படி அதுக்கு உதாரணம் சொல்கிறாங்க பாருங்க பரப்பு அமைந்துன்னா அமைகிறது பரபரப்பு இல்லாமல் கேளு எப்படி இருக்கணும்னா பார்க்கலன் மேல் ஒரு பூனை இருக்குது பூங்கைனா பூனைன்னு அர்த்தம் பூங்கை பூசைனாலும் பூனை தான் குறிக்கும் அது பாட பேதம் தான் பூங்கைன்னு போட்டலாம் பூசைன்னு போட்டலாம் பூனை என்ன பண்ணுது பாலை குடிக்கிறதுக்காக ஒரு பால் குடத்து மேலே ஏறி உட்காந்துருக்குன்னு வச்சுங்க அப்போ அதான் பார்க் கலன் மேல் பால் இருக்கக்கூடிய கலன் அந்த இடத்துல கரப்பை இருந்த அந்த இடத்துல ஒரு எலி ஓடுது கரப்புனா கரத்தல்னு வச்சுக்கலாம் கரப்பாம்பூச்சின்னு வச்சுக்கலாமா ஒரு கரப்பாம்பூச்சியோ ஒரு ஒரு எலியோ ஓடுதுன்னா சட்டுன்னு அது மேலே அதுக்கு ஆசை வந்துருச்சுன்னு நினச்சிவான் அது என்ன பண்ணும்ப்பாங்க அது பாயுது பாருங்க அப்போ என்ன ஆகிடுது கரப்பை இருந்து அதுவும் ஓடி போடும் அதையும் பிடிக்க முடியாது இந்த பால் குடமும் கீழே இருந்து உடஞ்சி போடும் அதையும் பிடிக்க முடியாது அது மாதிரி நீ ஆயிடுவேன் அந்த பரபரப்பு உனக்கு இருந்ததுன்னா இந்த பூனைக்கு அந்த பரபரப்பு இருக்கிற மாதிரி உனக்கு திருவரலை அடைவதற்கு அந்த பரபரப்பு இருந்ததுன்னா அந்த பூனையும் பூனை எப்படி இந்த பால் குடத்தையும் எழுந்திருச்சு அந்த கரப்பா மூச்சியோ இல்லை எலியையும் விட்டுருச்சோ அதே மாதிரி நீ இந்த திருவரலையும் விட்டுருவ இந்த உலகத்திலையும் உன்னால் பிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா நமக்கு இந்த நம்மளாம் திருவரல் நோக்கி இங்கே வந்திருக்கிறோம் இந்த இடத்துல வேற ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் வேறு ஏதாவது பண்ணலாம் ஒரு வேலைக்கு போகலாம்னு நினச்சிருந்தோம்னு வச்சுங்களேன் அவங்க உண்மையாகவே அந்த அந்த அவங்க சம்பாதிக்கக்கூடிய பொருள் நிலை இல்லாதது தான் ஆனால் அந்த அதுவும் இல்லாமல் போயிடும் அவங்களுக்கு திருவரலும் இல்லாமல் போயிடுது நமக்கு என்ன அது பொருள் இல்லைனாலும் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது இங்கே திருவொருள் கிடைக்கிது அவள் பரபரப்பு இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த பாடல் பரப்பமைந்து கேள் இனிது பார்க்காலன் மேல் கரப்பருந்த நாடுங்கடல் பூங்கை கரப்பருந்த நாடுங்கடல் விளங்கு அந்த பாட்டு விளங்குச்சா நிறைய பாடல் ஆ இற்றை வரை இயைந்தும் இற்றை வரை இயைந்தும் ஏதும் பழக்கமலா வெற்று இருக்கு வீடு மிகை வீடும் மிகைன்னு கூட சொல்லலாம் இற்றை வரைனா இன்றைக்கு வரைன்னு அர்த்தம் அற்றை திங்கள் அண்ணிலவில் இந்த பாட்டு தெரியுமா அற்றைனா அன்றைக்குன்னு அர்த்தம் இற்றைனா இன்றைக்குன்னு அர்த்தம் இவற்றை கிடையாது இற்றை தான் இற்றை வெற்றுன்னு இருக்கு பாருங்க எதுகை மூனை கரெக்டாக இருக்கு பாருங்க இற்றை வரைனா இன்னைக்கு வரைக்கும் இயந்தும் இன்னைக்கு வரைக்கும் திருவோரோட தான் உயிர் இருக்கு அனாதி கேவலத்திலும் திருவோரோட சம்மந்தப்பட்டிருந்தது இன்னைக்கு வரும் திருவோரோட தான் நம்மளால சம்மந்தப்பட்டிருக்கோம் ஆ ஆனாலும் அந்த திருவோரில்னு ஒன்று உணராமல் பழக்கமே இல்லாமல் இருக்கு பாருங்க உயிர் திருவோரில் பல வகையிலையும் பக்கத்திலே கூடவே வச்சுருந்தாலும் அதான் பாலாழி பாலாழி மீனால் போல தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் திருவோருக்குள்ளே தான் இருக்கிறோம் அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் இற்றை வரை இயந்தும் இயந்து இருந்தோம் ஏதும் பழக்கம் இல்லை அந்த திருவரும் ஒன்று இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்காது அந்த உயிருக்கு அந்த வெற்று உயிர் அதனால தான் வெற்று உயிருக்குங்கிறார் சாமி வெற்று உயிருக்கு வீடுமே வீடை பற்றி சொல்கிறது என்ன இருக்குங்கிறார் முதல்ல பண்ணி திருவரலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்கிறார் சாமியாக தான் வீடை பற்றி சொல்கிறது வீணான வேலை ஆமாம் வீடு எங்கேயும் தெரியாது அதுதான் இற்றை வரை இயந்தும் ஏதும் பழக்கம் இல்லா வெற்று உயிருக்கு வீடும் மிகை என்று அந்த பாடலை சாமி சொல்கிறாங்க என்ற அளவில் இந்த வகுப்பினை நிறைவு செய்து கொள்வோம் மூர்த்தி எல்லாம் வாழி எங்கள் மூணவர் வாழி அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி அன்பர் வாழி பராவரமை திருச்சிட்டு ம